سلام درس 11 رو شروع میکنیم با عنوان Health and Sickness سلامتی و بیماری خب بریم پاراگراف اول There are a number of lifestyle changes you can make to improve your overall health and increase your life expectancy بسیار علی میگه یه سری کارا هست که شما میتونیم انجام بدید تا Lifestyle change لایفستایل سبک زندگی تغییراتی در سبک زندگی تون ایجاد کنید لایفستایل چینجز تغییرات در سبک زندگی که بتونید اوورال هلت یا سلامت کلیتون رو افزایش بدید و لایف اکسپکتنسی لایف اکسپکتنسی امید به زندگی هست در واقع ما یه نرخی داریم به اسم نرخ امید به زندگی که مثلا میگنید مثلا در فلان کشور امید به زندگی حدودا مثلا 70 ساله در یه جا دیگه 50 ساله بس دیگه به شرایطی که اون جامعه داره و افراد و نرخ زند... امید به زندگیشون تا یه حدی هست میگه حالا در بود شخصی شما میتونید یه سری تغییرات در سبک زندگیتون لایف استایل چینجز بدید که سلامت کلیتون رو افزایش بده و باعث افزایش طول عمر در واقع بشه You can quit smoking. تونید سیگار ترک کنید. Reduce stress. استرستون رو کاهش بدید. Eat a balanced diet. درس های قبلی هم داشتیم. یک رژیم بالانس و متعادل داشته باشید. Get plenty of sleep. به اندازه کافی حالا اینجا منظورشه. بخوابید. Plenty of یعنی خیلی زیاد. زیاد. اما اینجا منظورش اینه که به اندازه کافی اونقدی که نیازتون هست. بخوابید. و exercise regularly regularly یعنی مرتبا مرتبا هم ورزش کنید در واقع تمرین انجام بدید It's important to get vaccinations or immunization ببخشید یه لحظه یه تلفظ امریکایی داره که میشه immunization در واقع همه اینایی که زیشن این شکلی هن در انگلیسی معمولا در انگلیسی بریتیش آیزیشن خون نمیشه و انگلیسی امریکایی ایزیشن مثلا ایمیونیزیشن در امریکای شمالی ایمیونایزیشن در انگلیسی بریتی پس مهمه که برید واکسیناسیون انجام بدید یا ایمنی بدنتون رو افزایش بدید گید ایمیونایزیشن حالا زبون ما هم نمیچرخه در واقع بدن رو ایمن کردنه که با واسطه همون vaccination انجام میشه دیگه to prevent diseases اینم خودش کالکیشن است جلوگیری از بیماری ها no matter how healthy you are این هم یاد بگیرید no matter و ادامش معمولا بعد از no matter از wh word میاد no matter what no matter when no matter how یعنی مهم نیست که چطور مهم نیست که کجا مهم نیست که کی و بعد ادامه جمله no matter how healthy you are مهم نیست چقدر سلامتید It's still a good idea to have health insurance. خیلی خوبه که بیمه سلامت داشته باشید. که اون برم نمیشته. A program or plan to cover expenses in case of an accident or serious illness. یه برنامه یه که در واقع هم بیمه دیگه حالا توضیح اضافه نده. فقط این کالکیشن خوبه. To cover باشید. To cover expenses. پوشش هزینه ها. هزینه ها رو پوشش دادن میشه. To cover expenses. این کیسا و هم خوبه در صورتی که یا در موقعیتی که و سیریس ایلنس هم که از قبل بلدید دیگه بیماری جدی If you're in a car accident اگه در یک تصادف ماشین هستید You might suffer serious injuries و یا you might sustain serious injuries نمیگم sustain sustain پس suffer ممکنه از مسلومیت های جدی رنج ببرید و یا متحمل مسلومیت های جدی بشید. Of course, if you're wearing your seat belt, اگر کاروندتون رو بسته باشید, you're more likely to have minor injuries. Minor برعکس سیویس هست. در واقع جزئی. If you've broken a bone or fractured a bone. Broken a bone, استخون شکسته یعنی حالا جاتون بشکنه. Fractured یعنی ترک برداره حالا مو برداشتن و ترک برداشتن اینا رو با فرکچر دیم For example your leg 
مثلا پاتون The doctor will put your leg in a cast و یا in a cast میگه دکتر پاتون گچ میگیره To put your leg in a cast و یا cast یعنی پا رو میزنم تو گچ If you have a cut اگر بریدگی دارید The doctor will give you stitches Stitches میشه بخیه Give you stitches If you have a burn سوختگی The doctor will give you an ointment to prevent infection. پس اگر سوختگی داشته باشید دکتر بهتون اوینتمنت میده که میشه همون پماد سوختگی یا کلان چیزی که میگیرید میمالید روی سوختگی رو حالا ممکنه یه بعضیش حالت کرمی داشته باشه بعضیش پماد اینا to prevent infection prevent که میشه جلوگیری بالاتر هم داشتیم to prevent disease مثلا to prevent infection infection به معنی اسمش یادم رفت به معنی عفونت باکتریایی عفونت برای جلوگیری از عفونت بهتون اوینتمنت میده در ادامه میگه که if you have a minor ailment like a headache میگه اگر یه مشکل جزئی دارین ailment در واقع به یک بیماری خیلی جزئی میگن دندون دردی چه میدونم یه مثلا سردردی اونم نه در حد شدید دیگه گوشتون درد میکنه یه جا تیر میکشه به اینا میگن You can take some aspirin to take some aspirin to relieve the pain خب در واقع میدونی aspirin خب قرص دیگه پس میشه to take a pill و یا to take a tablet اینجا می نویسم قرص خوردن میگیم to take a pill و یا tablet خب حالا میگه میتونید مثلا یا آسپیرینی بخورید این کاربرد سام هم حالا در مینی لسن های گرامر صحبت میکنیم در موردش این بی معنی چند تا نیست مثلا میشه معنی میکنیم که یا آسپیرینی میتونید بخورید to relieve the pain to relieve یعنی اون بار اون درد رو از رو دوشتون بردارید درد رو کاهش بدید کمش کنید If you suffer from a chronic condition to suffer from something یعنی از یه چیزی رنج بردن این خودش یک کالکیشن حالا با بعدی میتونه یک کالکیشن دیگه بسازه A chronic condition هر چیزی که chronic هست یعنی مزمنه ادامه پیدا میکنه طولانیه حالا condition هم که میشه دیگه شرایط اگه از یه شرایط مزمن رنج میبرید حالا میتونه خیلی چیز باشه میتونه درد باشه میتونه آلرژی باشه یا هر چیزی که اینجا گفته like allergies مثل آلرژی ها اسم آسم back pain کمر درد depression افسردگی there are both over the counter and prescription medications that can help alleviate the symptoms خب چقدر است عبارت داشت اینجا میگه اگر اون مشکل ها داشتیم هم over the counter داریم هم prescription medications over the counter medications یعنی داروهایی که نسخه نمیخوان دقیقا هم اسم شوشا یعنی اونجا کانتر صندوق میرید اونجا over the counter از همونجا پولیتون رو میدید میگیرید اما prescription medications خود کلمه prescription در واقع اشاره به نسخه دکتر داری یعنی باید دکتر اینو بگه بگیرید حالا اگر این دو رو گرفتید باش چیکار میکنید help alleviate the symptoms خب کلمه سمپتم رو اعتمالا تو دوران کرونا خیلی شنیدید میشه علائم یک چیزی خب و فعل alleviate به معنی کم کردن کاهش میتونید علائمش رو کاهش بدید با مثلا این داروهایی که حالا چه از دکتر چه بدون نسخه over the counter بدون نسخه prescription medications داروهای نسخه دار پس این داروها رو که مصرف کنید میتونید این علائم رو کاهش بدید کمش بکنید پاراگراف بعدی داریم که When someone has a minor respiratory infection respiratory یعنی چیزی که مرتبط هست با تنفس یعنی مشکل تنفسی یا عفونت تنفسی هست اینجا حالا در واقع به واسطه تنفس این اتفاق میفته We say they have a cold مثلا میگیم طرف سرما خورده تو have a cold یعنی سرما خورده حالا بده اشکال دیگه ای داره ولی خب این مدل رو گفت 
Don't get too close to that person. خیلی به اون آدم نزدیک نشید چون گفتیم دیگه تنفسی دیگه میتونیم با نفس کشیدن اونو بگی Because you could catch a cold گرفتنش میشه catch To catch a cold سرما خوردن از یکی دیگه بگیری در واقع You can catch other types of contagious diseases Contagious diseases بیماری های مصری As well as such as ببخشید as well such as sexually transmitted diseases STDs STDs بیماری های مغاربتی است بیماری هایی است که در اثر رابطه جنسی منتقل میشه Sexually transmitted diseases اما در نهایت If someone is diagnosed with a more serious illness such as a cancer or AIDS اگر یه نفر مبتلا به بیماری های شدیدتری مثل سرطان کانسر یا ایت هست they'll need more extensive treatment extensive treatment در واقع درمان های بیشتر و بزرگتر معمولا بهش میگیم در فارسی درمان همه جانبه یعنی این بیمار باید تحت مراقبت باشه when a disease has progressed so far that it will be impossible to cure impossible to cure یعنی غیر قابل درمان انقدی پیشرفت کرده که دیگه نمیشه درمانش کرد then the patient is said to be terminally ill این کلمه terminally ill یعنی این دیگه قابل درمان نیست متاسفانه اگر به کسی اطلاع باشه in other words این کالکیشن یاد بگیرید یعنی به زبان دیگری یا به عبارت دیگر the person will definitely die of the disease soon متاسفانه اون فرد که terminally ill هست به زودی خواهد مورد خب فراموش نکنید که تمرین های درس 11 رو در صفحه بعد انجام بدید و برای مرور همونطور که همیشه تحکید میکنم فایل های صوتی رو از کانال تلگرام دانلود کنید روی گوشیتون داشته باشید و هر فرصت ای که دارید از زمان های مردتون مثل پیاده رفتن تو مترو تو تاکسی هر جا استفاده کنید برای مرور این درس ها نه فقط درس رو مرور میکنید بلکه کیفیت تلفظتون هم با شنیدن اون فایل ها بهتر خواهد شد سوالی هم اگر داشتید تو بخش کامنت ها مطرح کنید تا جلسه آینده